Hi everyone, welcome to our channel Clear Cut Concepts. In this video, we National Curriculum Framework 2005. This is the preparation of continuation. In a related topic, NEP 2020, NCF 2005, RTE Act 2009, we expect repeated questions. So, we will talk about details. So, this is again original website learn the download panni limited exam point of view la end point la thevai irukumo adala highlight panni ungalku precise panni koduthirukku so 100% the video ungalku useful ah irukum ninga endha maadhiriyana teaching exam eludhanalum ella point um cover ah irukum okay now so ncf idu vandu enna appdinu paathumna idu edhuna framework providing a framework of the teacher students the teacher student ku or plan kudukudhu experience pandradhukku teacher ku teacher ku student ku endha maadhiri easiest way la nama teach panna mudiyum appdin kudukuradhu da main thing vandu ncf oda duty second idhula main ah enna na issues paakranga appdina educational purpose educational experience organization of experience assessing learner in the null point to important of background other the educational purpose is the car and learn one wrong the pre experience one wrong organization every one experience one wrong learner code skills a pre assess one wrong with the alarm even the or issue are the other the pre correct on a way later for moody you have been under the ncf okay the ncf first time on the other in part of my illa is the one the fourth but I'm a NCF 2005 on the fourth schedule is a community a popular NCF on the chair in part of now national curriculum framework first in 1975 second 88 third 2000 number of fun park rather 2005 fourth one இப்ப இதில வந்து முதல்ல பிஹேவியர் சைக்காலஜி கி இம்பார்ட்டன் கொடுத்திருந்தாங்க இப்ப நான் இப்ப நம்ம கிட்ட வந்து 2005 கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் சைக்காலஜி கி இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்திருக்காங்க கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் சைக்காலஜி அப்படி என்ன பார்த்தோம்னா லேர்னிங் பை டுயிங் காம்படிட்டிவ் பேஸ்ட் லேர்னிங் அந்த மாதிரி चिल्ड्रनக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து லேர்ன் பண்றது ஒரு மெயின் ஆஸ்பெக்டா எடுத்துப்பாங்க அதே மாதிரி இதில் இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன ஆல் தி ஸ்டேட்ஸ் ஆல்சோ டெவலப்ட் எஸ்சிஎஃப் அவங்களுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இன் அ லைன் வித் என்சிஎஃப் ஸ்டேட் அவங்களதையும் ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து என்சிஎஃப்ல இம்பார்ட்டன் என்னது ஒய் என்சிஎஃப் நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் வந்து டு மேக் த ஸ்கூல் எஜுகேஷன் கம்பேரபிள் அக்ராஸ் த இந்தியா நேஷனல் இன்டெக்ரேஷனை இம்பார்ட்டனாக கொடுத்துருக்காங்க அதாவது யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி நம்ம நம்மளுடைய கல்ச்சரல் இல்லை டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கலாம் ஆனால் வந்து நம்ம எப்படி யூனிட்டி அதுலேயும் எப்படி நம்ம தனித்துவமாக விளங்குகிறோம் அப்படின்றத ஸ்ட்ரென்த்தை நம்ம பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து கொண்டு வரணும் அப்படின்றது வந்து மெயின் ஆஸ்பெக்டாக இருக்கு நெக்ஸ்ட் டு ரிமூவ் ஈல்ஸ் ஆ ப்ரெசன்ட் எஜுகேஷன் அதாவது என்னென்ன ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸ்கூல் டிஸ்கரேஜிங் கிரியேட்டிவ் திங்கிங் கிரியேட்டிவ் திங்கை என்கரேஜ் பண்ணணும் ஸ்கூலில் அப்படின்றத மெயின் பாயிண்டாக கொடுத்துருக்காங்க டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் செட்டப் பண்ணது வந்து சேர்மன் வந்து எஸ்பால் கமிட்டி எஸ்பால் தான் இதோட கமிட்டி சேர்மன் இதில் எவ்வளோ பேர் அடிஷனில் இருந்தாங்க அப்படின்னு வரும் ரிமிட்டர் கொஸ்டின் டுவெண்ட்டி ஒன் நேஷ்னல் ஃபோக்கஸ் குரூப் இருந்தாங்க இதை ரெடி பண்ணுறதுக்கு இந்த கரிக்குலமை ரெடி பண்ணுறதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் இதில் என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பர்ஸ்பெக்டிவ் அதாவது அப்செக்டிவ் இருக்கு கைடிங் பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு லேர்னிங் அண்ட் நாலேஜ் இருக்கு கரிக்குலர் ஏரியா எந்த எந்த ஏரியா ஸ்கூல் அண்டு கிளாஸ் ரூம் சிஸ்டமேட்டிக் ரீஃபார்ம் என்னென்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின்ற பற்றியும் இதில் மெயினாக கொடுத்துருக்காங்க பர்ஸ்பெக்டிவ்னு பார்த்தோம்னா என்ன அப்ஜெக்டிவ்னு பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ரென்தனிங் த நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஓவரால் நேஷ்னல் லெவலில் நம்ம கொண்டு வரணும் எல்லாரும் ஆல்ரெடி நம்ம கொண்டு வரது எல்லாமே வந்து அண்டர் ஒன் நம்பரெல்லாம் அப்படின்றத இப்போ மோட்டோவாக இருக்குது அது என்னென்னா ஒரு குடையின் கீழ் எல்லோரும் வரணும் அப்படின்னும் போது எஜுகேஷன் சிஸ்டமையும் அந்த மாதிரி கொண்டு வர்றாங்க ரெடியூசிங் கரிக்குலம் ரோட் லோடு இதுதான் இம்பார்ட்டன் இதில் என்சிஎஃப்பில் மெயினாக பண்ணியிருக்கிறது என்னென்னா மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ரெடியூசிங் கரிக்குலம் லோடு கரிக்குலம் லோடுன்றப்ப வந்து சிலபஸை கம்மி பண்ணணும் இப்போ என்சிஆர்டியில் வந்து சிலபஸ் நிறைய கம்மி பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா அந்த டைமில் அவங்களுடைய அதர் ஸ்கில்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான டைமிங் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் மெயின் மோட்டோவாக இருக்குது 
ஓகே கைடிங் ப்ரின்சிபல் வந்து லேர்னிங் இஸ் ஷிஃப்டட் அவே ஃப்ரம் ரூட் மெத்தட் ரூட் மெத்தடை வந்து அறவே ரிமூவ் பண்ணணும்னு கொடுத்துருக்காங்க டெக்ஸ்ட் புக் சென்டர்டு இருக்கக்கூடாது டெக்ஸ்ட் புக் ஒரு டூல் தான் நம்மளுக்கு பாடம் நடத்துறதுக்கு அதுக்கு ரெஃபரன்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஆனால் அது மட்டுமே வந்து கரிக்குலமாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத என்சியோ போடுது நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளெக்சிபிள் இருக்கணும் இன்டகிரேஷன் வித் கிளாஸ் ரூம் லைஃப் அதாவது அதர் தன் கிளாஸ் ரூம் ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் நர்ச்சரிங் த டெமோக்ராட்டிக் பாலிசி ஆஃப் த கண்ட்ரி நர்ச்சரிங்னா அவங்கள வந்து நம்ம மேம்படுத்தணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க லேர்னிங் அண்ட் நாலேஜில் பார்த்தோம்னா மெயினாக சைல்டு சென்டர் படக்காக்கி தான் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்னா வி ஆர் த ஃபெசிலிட்டேச்சர் டீச்சர்ஸ் ஆர் த ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸ் நம்ம அவங்களுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் கொடுக்கலாம் எந்த மாதிரி ஏரியாவில் அவங்க எந்த மாதிரி அச்சீவ் பண்ணலான்ற வாய்ப்புகள் கொடுக்கலாம் ஆனால் அவங்கள கம்பல் பண்ணக்கூடாது இது தான் பண்ணணும் இது லேர்ன் பண்ணணும் நீங்கள் இந்த மெத்தடில் பண்ணுறது மட்டும்தான் கரெக்டாக அப்படின்றதுலேருந்துக்கு போகக்கூடாது அப்படின்றதா சைல்டு சென்டர்டு அப்படகாகி நெக்ஸ்ட் ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச் ஒரு ஆஸ்பெக்டில் மட்டும் பார்த்துட்டு நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணக்கூடாது இவன் பெஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்ட்டு இப்போ ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் வாங்கியிருக்கான் அவன் மேத்தில் அப்படின்னா அது மட்டுமே ஒரு ஆஸ்பெக்ட் கிடையாது அவன் பெஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்னு சொல்கிறதுக்கு எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லேயுமே இருக்கணும் சோசியலி குடாக இருக்கணும் எக்கனா சோசியல் ஃபிசிக்கல் அண்டு எல்லா அப்ரோச்சுமே எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுமே டைமே மிங்கிளாகி இருக்காங்களா அவங்களுடைய எமோஷ்னல் லெவல் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுது அவங்களால எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கணும் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் என்ன அப்படின்னா வெரைட்டி ஆஃப் சில்ட்ரன்ஸ் இருப்பாங்க அதாவது டிசபிலிட்டிஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கும் ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்குரிய அவங்களுக்குரிய லெவலில் இருந்து அடுத்த லெவல் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஸ்கூல் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு கொடுத்துருக்காங்க லேர்னிங் அண்ட் நாலேஜ்னு பார்த்தோம்னா நியூ ஐடியாஸ் டு எக்ஸிஸ்டிங் ஐடியாஸ் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ப்ரெசன்டட் டு தம் அதாவது ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டு லேர்னிங் தான் இதை ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறாங்க நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் டீச்சர் இஸ் டு ஏ ஃபெசிலிட்டேட்டர் நம்ம ஒன்லி லெக்சர் மெத்தடு யூஸ் பண்ணக்கூடாது கொஸ்டினிங் ஆன்சர் இன் ஒன் வேர்டு இன்டெலிஜென்ட் கெஸ்டிங் ஆஸ்கிங் த ஸ்டூடெண்ட் ஸோ மெனி கொஸ்டின் லெட் தம் டூ த ஆன்சர் இன் தேர் ஓன் வே லெட் தம் மேக் த மிஸ்டேக் அதான் இம்பார்ட்டண்ட் அதுக்கடுத்து அவங்களே வந்து அவங்கள கரெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதான் காம்படென்சி பேஸ்டு லேர்னிங் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சொன்னதுதான் திரும்ப என்ன பாயிண்ட் இம்பார்ட்டண்டாக வருது அப்படின்னா பொலிட்டிக்கல் சோசியல் எக்கனாமிக் அண்டு மாரல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இதான் ஹோலிஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றாங்க எல்லா லெவல்லையுமே அவங்க இம்ப்ரூவ் ஆகணும் அப்படின்றது கரிக்குலர் ஏரியாஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ லாங்குவேஜ் ஃபார்முலா த்ரீ த்ரீ லாங்குவேஜ் ஃபார்முலா தான் கொண்டு வர்றாங்க என்ன அப்படின்னா ஒன்று வந்து மதர் டங் பிரைமரி லெவலில் மினிமம் மதர் டங் இருக்கணும் செகண்ட்ரு வந்து எலிமெண்ட்ரி லெவல் எலிமெண்ட்ரி லெவலில் வந்து ஹிந்தி ஹிந்தியும் ஒரு செகண்ட் லாங்குவேஜாக இருக்கும் தேர்டு வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபாரின் லாங்குவேஜ் இதுதான் த்ரீ லாங்குவேஜ் மாடல் சிஸ்டம் கொண்டு வந்தாங்க சரி அது கொஞ்சம் எல்லா ஸ்டேட்லேயும் எடுத்து கொடுத்து கொள்ள முடியாதனால அடுத்து கொண்டு வந்தது தான் மல்டி லிங்குவல் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மல்டி லிங்குவல் எஜுகேஷன் அப்படின்ற போதும் என்னென்னா நம்மகிட்ட நிறைய லாங்குவேஜஸ் இருக்குது இப்போ ஒரு கிளாஸில் ஒருத்தவங்களுக்கு நாலு லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா அதை நம்ம எந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் பாசிட்டிவ் வேல அதை எப்படி என்கரேஜ் பண்ணுறோம் மோட்டிவேட் பண்ணுறோம் பசங்களை அப்படின்றது தான் இம்பார்ட்டன்ட் திங்கிங் ப்ராசஸ் க்யூரியாசிட்டி அண்டு க்ரியேட்டிவிட்டி த்ரோ லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அக்சஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் வைல் எம்பசிங் இன்டகிரேட்டட் அப்ரோச் இன்டகிரேட்டட் அப்ரோச் அப்படின்றது வந்து இப்போ நம்ம இன்டகிரேட்டட் அப்ரோச் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ நான் மேத்து சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா மேத்தில் நான் ரிலேட்டடாக இங்கிலீஷ் அதாவது ஸ்டோரி ஸ்டோரி டெல்லிங் மெத்தடில் சொல்லலாம் சோசியல் அப்படின்றப்ப வந்து ஹிஸ்ட்ரியை ரிலேட் பண்ணி சொல்லலாம் சயின்ஸ் அப்படின்னும் போது மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு அதனுடைய தியரி டைப்பாக இல்லாமல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லேர்னிங்கில் சொல்லலாம் ப்ராக்டிக்கல் வேல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி சொல்லலாம் மேத்தையே அதர் சப்ஜெக்டோட எப்படி இன்டர் ரிலேட் பண்ணி சொல்லலான்றது தான் இன்டகிரேட்டட் அப்ரோச் அதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் த்ரூ எல்லா சப்ஜெக்டையும் க கன்க்ளூட் பண்ணுறது தான் இன்டகிரேட்டட் அப்ரோச் ஓகே கரிக்குலமில் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா அசஸ்மெண்ட் கரிக்
education चली बात रखो आधा तो evaluation evaluation continuous concrete eva, uh, education में बात रखो आंधा तो नहीं ना अभी ना continuous आ रखो ना assessment लो उधर वो assess पने तो अभी ना उनको diagnose पने तो उनको ये remedial classes कर दो तो उनको ये improving level इन द मारे रख के अभी ना पाकला அதுக்கடுத்து பாலிசிஸ் இன்க்ளூஸ் டு பி ஃபாலோ நெக்ஸ்ட் ஸ்கூல் அண்ட் என்வரன்மெண்ட் ஸ்கூல் எப்படி இருக்கணும் அப்படினா அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கணும் பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் பர்டனா இருக்க கூடாது எந்த டென்ஷன் இல்லாம கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும் ஓகே கேர்ஃபுல் ரைட் டிசைனிங் இது கொடுத்திருக்காங்க அதாவது ஸ்கூல் அண்ட் டெக்ஸ்ட் புக்ல வந்து நிறைய எடிட் பண்ணிருக்காங்க இப்ப நிறைய ரிமூவ் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கு ஒரு கமிட்டியே ஏற்படுத்தி நெக்ஸ்ட் சேம் ஸ்மால் குரூப் ஒர்க்கு கொடுக்கலாம் திங்கிங் மல்டிபிள் டெக்ஸ்ட் புக்கு கொடுக்கலாம் சிஸ்டமேட்டிக் ரீஃபார்மிங் பார்க்கும்போது டீச்சிங் ஆஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் ஆக்டிவிட்டி ரிஃப்ளெக்டிங் ப்ராக்டிஸ் டீச்சர் ஷுட் கெட் மினிமம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபார் பெட்டர் டீச்சிங் டீச்சிங்க்கு டீச்சிங் எய்ட்ஸ் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட்டு அது ஸ்கூலில் இருந்து கிடச்சிச்சுன்னா இன்னும் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ளெக்சிபிள் ஸ்கூல் காலண்டர்ஸ் அண்டு டைம் டேபிள் டைம் டேபிள்லையும் சேஞ்சஸ் இருக்கணும் அதாவது அவங்களுக்கு பிடி ஒர்க் எஜுகேஷன் எல்லாத்துக்குமே இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்துருக்கணும் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாத்துக்குமே நெக்ஸ்ட்டு சிஸ்டமேட்டிக் ரிஃபார்மில் இன் சர்வீஸ் டீ இது டீச்சர் ரிலேட்டடு இன் சர்வீஸ் எஜுகேஷன் டீச்சர் ப்ரோக்ராம் இப்போ டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து நிறைய இன் சர்வீஸ் ப்ரோக்ராம் இருக்குது அதாவது நிறைய வே ஆஃப் டீச்சிங் படக்காகி மெத்தட்ஸ் எப்படி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றது நிறைய இன் சர்வீஸ் டீச்சிங்கில் கொடுக்குறாங்க கொடுக்கணும் கொடுத்து அவங்க தங்களுடைய லெவலை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறணும்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு காம்படென்சி பேஸ்டு அசஸ்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட் ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஓப்பன் ஹேண்டர்டாக இருக்கணும் ஷார்ட்டர் டூரியேஷன் கிடையாது டைம் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்கணும் எழுதுறதுக்கு டைம் லிமிட்டில் கைடன்ஸ் அண்டு கவுன்சிலிங் கவுன்சிலிங் அதாவது எந்த மாதிரியான இது எடுக்கலாம் அடுத்ததில் அப்படின்றதுக்குரியதும் இருக்கணும் ஃப்யூச்சரில் கைடு பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகிறதுக்கு இது இந்த இந்த இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் விசிபிளாக இருக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம பார்த்து அதே பாயிண்ட்ஸ் தான் திரும்ப கைடிங் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கனெக்டிங் நாலேஜ் டு லைஃப் அவுட் சைட் ஸ்கூல் எஸ் இது பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் என்ரிச்சிங் த கரிக்குலம் இட் கெட்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக் பியாண்ட் த டெக்ஸ்ட் புக் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதுதான் ஆப்ஷனில் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்து கிளியர் பண்ணுறக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளால் ஈஸியாக பண்ண முடியும் நர்ச்சரிங் ஆன் ஓவர் ரீடிங் ஐடென்டி இன்ஃபார்ம்டு பை த கேரிங் கன்சர் வித் இந்த டெமோக்ராட்டிக் பாலிட்டி ஆஃப் த கண்ட்ரி நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் நச்சரிங் இன்டகிரேட்டட் லெவலில் அதாவது ஆல் இண்டியா லெவலில் நம்ம நம்மளுடைய எஜுகேஷன் லெவலில் எடுத்துகிட்டு போகணும் அண்டர் ஒன் நம்பரெல்லாம் மேக்கிங் எக்ஸாமினேஷன் மோர் ஃப்ளெக்சிபிள் டைம் லிமிட் எல்லாம் சொன்னோம் அதுக்கடுத்து என்சூரிங் தட் லேர்னிங் செட்ஸ் அவே ஃப்ரம் த ரூட் லேர்னிங் இது எல்லாம் தான் ரூட் லேர்னிங் இருக்கக்கூடாது அவுட் சைடு த ஸ்கூல் இருக்கணும் பியாண்ட் த டெக்ஸ்ட் புக் இருக்கணும் ஹோல் இன்டகிரேட்டட் லெவலில் இருக்கணும் எக்ஸாமில் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்கணும் இந்த ஃபைவ் திங்ஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம என்சிஎஃப்ஐ பொறுத்த வரைக்கும் இதில் வேற என்ன ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது ஒன்று வந்து டாகூரோட ஸ்டேட்மெண்ட் இதில் இருக்கும் டாகூரோட ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா கிரு சிவிலைசேஷன் அண்டு ப்ராக்ரஸ் இந்த வேர்டு இருக்கும் சிவிலைசேஷன் சிவிலைசேஷன் அண்டு ப்ராக்ரஸ் இது வந்து தாகூரோட எஜுகேஷன் இதை கோட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ப்ராக்ரஸ் நெக்ஸ்ட்டு க்ரியேட்டிவ் ஸ்பிரிட் அண்டு ஜென்ரல் ஜாய் க்ரியே க்ரியேட்டிவ் ஸ்பிரிட் அண்டு ஜென்ரல் ஜாய் அதாவது லேர்ன் பண்ணும்போது அவங்க வந்து ஹாப்பியாக லேர்ன் பண்ணணும் ஜென்ரல்ஸ் ஜாய் ஹாப்பியாக லேர்ன் பண்ணணும் மற்ற எல்லாம் இதே தான் இன்னொரு என்ன ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா லாங்குவேஜில் வந்து த்ரீ லாங்குவேஜ் மாடியூல் எல்லாம் பார்த்தோம் மல்டி லிங்குவல் லாங்குவேஜ் பார்த்தோம் த்ரீ ஆர் மல்டின்னு பார்த்தோம் சப்ஜெக்ட்ஸ் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நைன் சப்ஜெக்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இன்க்ளூடாக இருக்கணும் நைன் சப்ஜெக்ட் அதாவது இது ஒர்க் எஜுகேஷன் ஆர்ட் அண்டு இன்டகிரேஷன் ஆர் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அந்த மாதிரி த்ரீ இதை ஆட் பண்ணுறாங்க ஏற்கனவே இருக்கிறது வந்து சிக்ஸ் சப்ஜெக்ட்டு அதோடு சேர்த்து ஒர்க் எஜுகேஷன் வேல்யூ எஜுகேஷன் இது எல்லாமே ஒரு பாட்டாக சொல்லிட்டு மெயின் சப்ஜெக்டாக ஸ்கில் பேஸ்டாக த்ரீ இதை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் இதை நோட் பண்ணிக்காங்க நைன் சப்ஜெ
தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை அடிஷனாக நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ண வேண்டியது தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி இதில் இருக்க பாயிண்ட் எல்லாமே நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம ஃபேமிலியில் இப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சப்ஸ்கிரைபர் ஸோ ஃபியூ மோர் ஸ்டெப்ஸ் டு த சக்ஸஸ் அப்படின்னு நான் பிலீவ் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஆல்